confirmando lo expuesto por el diputado Miranda Mascorro ante precisamente una iniciativa formulada por, eh, por, por él mismo eh, y remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del cual formo parte también mi compañero Luis Felipe Luna, eh, quiero expresar mis motivos por el cual primero nos abstuvimos en, en la votación del dictamen y en este momento eh, solicitamos su, este, su voto en contra del mismo. El Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las tecnologías de información. Naturalmente esta obligación debe estar reflejada en la norma, partiendo de nuestra Constitución, ya en lo federal así está contemplado, para que en el ámbito de sus atribuciones puedan garantizar este derecho y hacerlo válido. Es tan simple como eso, pero también con mucho fondo lo que solicita, se solicitaba en la iniciativa. Que se refleje nuestra norma local con el propósito de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías y de información. Resulta un contrasentido y es parte de lo que expusimos precisamente en, eh, cuando se votó el, el dictamen. Resulta un contrasentido que mientras el gobierno federal del presidente Enrique Peña y a partir de la reforma en telecomunicaciones que fomenta la competencia y la inversión en el sector, también se presentó la Estrategia Digital Nacional que guiará las acciones y las políticas necesarias para acercar las tecnologías a la población. Incluso el propio gobierno del Estado en este momento está poniendo en marcha el proyecto piloto para reducir la brecha digital, sobre todo en las zonas más marginadas del Estado. Es por eso que resulta un contrasentido que no queramos legislar en la materia, particularmente en la Constitución. Lo que se busca es democratizar el acceso a instrumentos como el Internet de banda ancha para aprovechar todas las posibilidades y todos sus, los, y todos sus beneficios para elevar la cal, a la calidad de vida de las personas. No basta con dejar a la buena voluntad de los gobiernos el fomentar la inclusión, en este caso la inclusión digital, que debe, consideramos que debe de estar plasmado en la norma. Nosotros solicitamos precisamente al interior de la comisión que hubiera un análisis más profundo, sino en los términos que venía la iniciativa, sí el espíritu del iniciante radicaba en que desde nuestra norma constitucional se le tenía que garantizar el derecho a las personas para el acceso, para el acceso a las nuevas tecnologías, particularmente del Internet. Sin embargo, eh, bien lo dijo el profesor Miranda, es cuestión de voluntad. Precisamente al interior de las comisiones han sido modificadas iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios con el propósito de enriquecerlas y modernizar nuestras normas, particularmente en este como en muchos otros casos de iniciativas que provienen de la, opos de la oposición en este Congreso, no hay esa misma voluntad con la cual lo, el resto de los integrantes en las distintas comisiones sí lo tenemos para enriquecer las normas provenientes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Entendamos que México camina hacia una sociedad de la información y del conocimiento. Fíjense nada más, México ocupa el último lugar en digitalización entre los países de la OCDE. Es por eso este programa a partir de la reforma en telecomunicaciones que implementa el presidente Enrique Peña para buscar un, una posición privilegiada que ahorita tiene Chile en materia de digitalización. La digitalización impacta en todos los ámbitos de la vida de una sociedad, en el combate a la pobreza, en la educación, como lo manifestó el diputado Miranda, en los servicios de salud, en los gobiernos, da, genera información y, en consecuencia, ciudadanos informados y ciudadanos más participativos. Para alcanzar estos elementos se necesitan dos condiciones importantísimas. Primera, modificar nuestras normas. A nivel nacional ya estamos en esa ruta. ¿Por qué no hacerlo a nivel local? 
Y la otra condición es el tema de la infraestructura. A nivel nacional ya estamos en la infraestructura de ampliar la infraestructura, estamos en la ruta de ampliar la infraestructura precisamente para garantizar este derecho. En Guanajuato el gobierno del estado también está en la ruta de garantizar y de ampliar la infraestructura para eh, hacer válido este derecho. Entonces pues esos son los argumentos que nosotros expusimos eh, parte de los argumentos que expusimos dentro de la comisión por el cual nos abstuvimos y en este momento solicitar a todos ustedes que votemos en contra del dictamen y que manifestemos la voluntad de legislar en la materia a partir del espíritu del iniciante con el propósito de, de, de garantizar este derecho sin, sin, sin distinción y con independencia de la condición social de todos los guanajuatenses y precisamente y para terminar, yo les quiero dejar unos datos particularmente de Guanajuato. De usuarios de Internet hay una penetración del 30.5%, mientras la media nacional es del 45%. Ocupamos el 23, eh, 23 lugar, en, eh, el lugar 23 a nivel nacional. Hogares con Internet, el 16.4%, cuando la media nacional es del 33%. Ocupamos el número 23 en la escala nacional. Usuarios de computadora, 35.7%, cuando la media nacional es de 41.9%. Ahí ocupamos el lugar número 24. Son cifras del CONCITEG donde indican la necesidad de plasmarlo en la norma y a partir de ahí eh, las autoridades eh, en el marco de sus competencias fomentar... Eh, las políticas públicas y las acciones que garanticen el derecho de acceso a las tecnologías de comunicación. Es cuanto, Presidenta.